春夏交际的这个时候，就是吃黄鳝的时候。现在的黄鳝呢，价钱也比较相应，只要四十块钱一斤。这个年轻老板娘已经帮我把固头去好了，大家买的时候切记叫年轻老板娘帮你把固头去好。如果不去固头，就不要买它的。我们把它清洗干净，黄鳝打整干净后，把它宰一下。有很多朋友吃这个黄鳝喜欢不洗掉它的血水，这个呢，我建议大家还是把它洗一下，因为害怕这里面有寄生虫嘛。这里差不多一份的量，净的黄鳝肉应该有肉两，光是肉啊。香料就准备一截莲藕，把它切成薄片。再来上一根蒜米儿，打斜刀把它切成结就可以了。来一点泡姜和泡海椒，把它剁碎。川菜里面炖鱼呀、啊，还有鱼圈、黄鳝、壳门这些，一般都会用到这个泡姜和泡椒。姜、葱、蒜末再来一点。现在的话，我们再来捡上一点干海椒，通通。因为煮油泼脆鳝嘛，所以海椒的话可要稍微多一点。到时候一泼上去，那香味想想都过瘾。如果亲爱的心痛，不爱的保重，难爱的却成功。我也我没有叫你的嘛。哎，怎么突然给你冒一句我也想去？难道是我的歌声太优雅了吗？把小爱同学都感动了。锅内来一点九十五号的菜籽油，干辣椒和干花椒炝锅，虾蓉藕和蒜米儿，调一点盐、鸡精，炒熟过后关火出锅打底。另起锅来一点九十五号菜籽油，加入泡椒和泡姜，四川豆瓣儿，姜葱蒜末，干辣椒和干花椒。一丁点火锅底料，下入黄鳝，在油里面爆炒一下，稍有煸炒，来上半勺料酒，这道菜料酒要多一点，再加少许的水，调味一点贝糖、谷氨酸钠、毛毛醋，水淀粉挂一个薄芡。淋上一点香油，和转和转就可以关火出锅了。给它淋在垫底的莲藕、蒜米上。现在再准备一点干辣椒和干花椒，用热油给它炝上去。性感的葱花，幺幺的香菜放到中间，美味继承。非常好吃的油泼脆鳝就做好了，榛子做出来是麻辣鲜香，开胃又爽口。看起来就超级的过瘾，做法呢也比较简单，喜欢的朋友可以收藏走，有时间的时候试走告一哈，不喜欢的免费看完就杀过，看起来就非常的过瘾，吃之前要把它和转稍微，这样子上面的那个胡辣油才能够和转、嗯，好香啊，我已经饿惨了，黄鳝整起，嗯，我吃我吃蔬菜，你吃藕，啊你你吃黄鳝。真正的是很脆很脆那种感觉，哪个儿说了把你搅坏？这黄鳝，这个这个才脆。脆山肯定脆山，黄鳝要脆，藕也要脆。哇，好吃！我来吃一片藕。嗯，很香。嗯，我那个肉圆。嗯、这就是我们喜欢的菜。这蒜米儿另外一个，嗯，油泼脆鳝，给你点个赞，大家给我点个赞呗。在四川农村，黄鳝的话，一般拿来红烧居多，像这样子做的话还是比较少的。大家没有吃过的朋友可以告一下，味浓味厚的江湖菜。好吃，两碗饭打底。我也是，主要是饿了
这盘菜成本不便宜啊，成本都是五十多。卖的话，你说卖个六十八的话，你们可能会嫌贵。这种长长的瓜，不知道大家那里有没有？我们这里呢叫富瓜，一般是用来煮汤或者是用来红烧吃的。今天我们就用这根富瓜，加上这一块五花肉，给大家做一个特别经典的川式煮法。先切一半下来，一块的话有点多。清洗干净的五花肉下入汤锅中，先把它煮熟，再丢一点姜葱、料酒。再丢几口干发椒，盖上盖子，烧开后用小火煮半小时，把它煮熟。今天又把这个西装给穿回来了。很多朋友说，还是要穿西装的话才有灵魂。富瓜要削皮的，如果不削皮的话，口感一点都不好。哎，对了，这个富瓜的血名叫什么？是不是就叫富瓜？这个小的时候吃的最多的就是拿来煮花肉。当然，今天我们肯定不是煮花肉，去皮洗净过后，把它切一下。大家注意，中间是有很多籽的，是不要的。一分为四，现在用刀从中间这样子，把这个富瓜瓤抬掉。以前在农村的话，就是直接用徒手抠，像抠苦瓜瓤一样的抠。去掉瓤后，切成小条，一二。也可以把它切成片。这个肉已经煮来差不多了，现在关火，把它取出来，自然晾凉。现在这个夏天来了，早上的话，如果你要是去赶集买菜，去晚了一点的话，基本上就没有了。就是八点多，八点多一点，然后街上就没有什么人了，基本上就开始要散了。因为我比较喜欢睡懒觉嘛，所以有时候早上去的比较晚，菜都买不到，尽是买一些剩下的不好的菜。看来这个睡懒觉在夏天的话，真的还得克服了这个东西，太难了。这个肉要不了多少，像这一块肉的话，可能就三到四块钱，现在肉也很便宜了，十二三块钱一斤的肉。五花肉稍有冷却，现在我们把它切成薄片就可以了。尽量切来薄一点哦。锅内来一丁点油，主要是防止这个肉下锅的时候粘锅。把锅拿起来晃动就可以了。下入切好的五花肉，用中小火先煸炒出油脂来。五花肉熬出了很多猪油，先把它倒出来。紧接着下入姜葱、干发椒。下入姜才煮入的这个汤，烧开后把边上这些油脂打掉，下入切好的富瓜，这样子烧出来的汤叫做连锅汤，也是川菜里面经常吃到的一种汤。盐、胡椒、谷氨酸钠，用中小火给它煮五分钟，把富瓜煮熟。这个富瓜的时间也煮来差不多了，大家可以看到，这样子咬起来有点变软。现在关火出锅，非常好吃的富瓜连锅汤就做好了。这可是夏季一道不可多得的好汤，荤素搭配，营养健康，汤汁也可以用来泡饭，吃起来也是鲜美。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着告一哈。不喜欢的免费看完就三个。吃点这个富瓜，我以为是冬瓜，嗯、很好吃，你尝尝看，你没吃过。这个就是蔬菜啊，和冬瓜差不多。嗯，既营养，口感又好。富瓜，而且也很好吃。对，你吃了吗？好吃。这个菜非常符合我。真的吗？这个肉也安逸，煸炒过后就不油腻了。多吃点蔬菜，你看我都几根几根的吃，我都两根两根的吃。
一定要做到这个荤素搭配，才不会长胖。鸭脚吃起来。老板还在这里，吃起来，还在这里啃鸭掌、啃鸭了，可，我多吃点这个蔬菜。你该减肥了。喂、哎，爸爸，还有你。为啥？因为你们两个太胖了，应该少吃点肉。我给你十斤肉就差不多了。我也给你十斤。那你又太胖了。<笑>